وقتی تو جستجو کلیک میکنیم حساب میخواییم اندازش گسترده تر بشه برای همین گفتم بعد از کدای جاوسکریپت استفاده بکنیم به پروش همون برمیگردیم این کار رو میشه هم با جاوسکریپت پیاده کرد هم با استفاده از کتابونه معروفش جیکوری در واقع چه کاری این کار رو که وقتی ما میاییم توی این باکس کلیک میکنیم اندازه سیاد چه؟ بیرون که کلیک میکنیم اندازه برگرده حالت عادی یه همچین حالتی هم با جاوسکریپت میشه پیاده کرد هم با استفاده از جیکوری خب حالا ما برای شما با جاوسکریپت پیادهش میکنیم اینو برای همین یه دونه آیدی به این میدیم باشه سرچ باکس و بعد از قسمت همین جستجویی که نوشتیم اسکریپت خودمون رو می نویسیم اسکریپت دوش می تعریف میکنیم وقتی آن کلیک بیا تا به یه سرچ رو سدرست و فانکشن سرچ رو پیاده میکنی و درونش می نویسیم که حساب دکیومنت داد گیت ایلمنت بای آیدی سرچ باکس داد ستای داد اندازه شو بیا و مثلا نویس بکسل کن بینسوک الان باید اندازه رو دیویس بکسل کن سفر رو رفرش میکنیم وقتی توش کلیک میکنیم اندازه شد دیویس بکسل حالا میخواییم وقتی اومدیم بیرون کلیک کردیم برگرده به سر جای اولیش پس برای همین هم از دستور انبلار و تا به مثلا بگیم ریست مثلا استفاده بشه فانکشن ریست رو هم تعریف بکنیم فانکشن ریست به همین صورت document dot get element by id search box گیریم بیور یکم سنگینه و خاطر همین طول میکشه وقتی کامندی رو میزنی تا برادون بیه فکر کنم 130 تا در نظر گرفته برای حال تولش بیم و و همین حالت بکنم درسته سفر مجددا رفرش بکنیم اینید کلیک که میکنیم بزر میشه بیرون کلیک میکنیم چرا رفرش میکنیم کلیک میکنیم بزر میشه بیرون کلیک میکنیم علتش دوستان به خاطر اینه که این تابع ریست احتمالا از قبل تعریف شده توی بساب کد یعنی اینجا 
مثلا بگیم ریست وان به این صورت و بیاییم اینجا دادن رفرش بکنیم حالا کلیک میکنیم بزرگ میشه بیرون کلیک میکنیم کوچیک میشه به این صورت من که این حالت زیباتری داشته باشه این اینجا کلیک میکنیم آهسته بزرگ بشه آهسته کوچیک بشه میتونیم از CSS3 استفاده بکنیم تو پروژه همون فقط کافیه که بیایم به کلاس سرچی که تعریف کردیم یه ویژگی نسبت بدیم کلاس سرچمون و قسمت بالا باد بشه بله اینجا سرچ و یه ترانزیشن تعریف میکنیم که تیه مدت هفت همه ثانیه این طول تغییر ببینید آهسته بزرگ میشه بیرون کلیک میکنیم آهسته جمع میشه یعنی کمتر از یک ثانیه کوچیک و بزرگ میشه خب این موردم پیاده شد وارد خانه بشیم میتونیم ببینیم بازم اینجا کار میکنه یعنی پستایی دیگه هم بشیم اینجا کار نمیکنه چون خب ما توی یه صفحه فقط نوشتیم برای همین باد کدمون رو توی صفحه های دیگه هم در نظر بگیریم یعنی این قسمت سرچمون رو برای صفحه پیجوان هم همین کار رو انجام بدیم و به قسمت جستجو بیاریم اینجا به جای سرچ کد جدید رو فیس اینجا هم الان رفرش بکنیم میبینیم که توی این صفحه قسمت جستجو داره به خوبی کار میکنه و حالا تقریم میشه بکنیم سایت تکمیل شد تمامی قسمت های مهمی که برای طراحی یک وبسایت جامع نیازمند بود و بردون توضیح دادیم شما تمامی مفاهیم طی این پروژه چندین ساعت آشنا شدید به صورت عملی متوجه شدید چجوری میتونید یه دونه وبسایت از صفر تا صد خودتون پیاده سازی بکنید و اینکه توصیه میکنم که حتما روز به روز علم دون افزایش بدید توی زمین های مختلف طراحی وب دانش هایی که مختلف وجود داره تا بتونید سایت هایی که پیاده سازی میکنید هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ کمی نسبت به سایت های قبلی دون بهتر باشه و همونطور که قبلا هم توصیه کردم یه دونه پروژه رو پیاده بکنید هر چی دانش دون اضافه تر شد اون پروژه رو به روز تر بکنید و گسترشش بدید امیدوارم این آموزش هم مورد قبلتون واقع شده باشه شما تا این آموزش با تمامی مفاهیم از همون پایه طراحی به حساب شمای اولیه وبسایت تا پیاده سازی قسمت های مختلف فولدر بندی پیاده سازی صفحه های مختلف یه دونه وبسایت آشنا شدید با کد های HTML CSS HTML5 CSS تیری درست کردن قسمت های مختلف رنگ و های مختلفی که داره آشنا شدید همچنین با کد های جاوا و جیکوری هم تو پروژه اون به کار بردیم تا ببینید چه کار بردی دارن واقعا توصیه هم میکنم حتما به وبسایت سایت این سر بزنید و از آموزش هایی که در اون وبسایت وجود داره استفاده بکنید خوشحال میشم هر پیشنهاد و انتقاد نظری داشتید در مورد این کورس آموزشی بیان بکنید تا دوره آموزشی دیگر همه این شما رو به خدای مهبان می سپارم. موفق و پیروز باشید.